பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கு பணிவர வணக்கம் யுத்தமயமான இந்த உலகத்தில் வந்து இன்றைக்கி உலக முத்த தினம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல இல்லை இன்றைக்கி உலக முத்த தினம் இதுலேருந்தே புரிஞ்சிங்க எனக்கு வயசாகலைன்ட்டு என்னுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுன்னு இருக்கும் என்னுடைய முதல் பணம் என்னைக்கு வந்ததோ அன்னைக்கு தான் என்னுடைய பிறந்த நாள் நீங்கள் பயோ டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் ப்ரொஃபைல் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என்னுடைய படம் தான் என்னுடைய வயசு இப்போ ஒரு முத்தத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ சமாளிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பாருங்கள் முத்த தினத்தை முன்னிட்டு ஒரு முத்த ஜோக் ஒன்று இன்றைக்கி காலையில் ஒரு கணவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒய்ஃப் வந்து எவ்வளோ அழகாக சமாளிக்கிறாங்க பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு பதிலாக இந்த இருபதாயிரம் மொத்தமாக அவனை கொடுத்துட்றேன் இந்த மாதத்தை எப்படியா சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐயோ அதனால் என்னங்க தாராளமாக கொடுங்க அதில் ஒரு ஐயாயிரம் முத்தத்தை வந்து ஹவுஸ் ஓனர் கொடுத்துட்றேன் ஒரு மூவாயிரம் முத்தத்தை வந்து மளிகை கடைக்காரர் கொடுத்துட்றேன் அப்புறம் இப்போ கேஸ் எப்படியும் நம்ம இதில் தான் பிளாக்கில் தான் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு முத்தத்தை வந்து கேஸு கொடுக்குறேன் மிச்சம் மீதி இருந்தால் அந்த பிரசாத் ஸ்டுடியோக்கு வெளியில் இருக்க பிச்சைக்காரருக்கு ஒரு பத்து இருபது முத்தத்தை போட்டுடுறேன் அப்படின்னா அந்த புருஷனுக்கு ஏண்டா கேட்டோன்னு ஆகிடுச்சு இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா பெண்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பானவங்க பெண்கள் மிக மிக போல்டானவங்க அவங்களுடைய தைரியமும் அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது அந்த ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து ஆண்களுக்கே குறைவு அது வந்து நானே சொல்கிறேன் அது அப்படி பெண்களை மையப்படுத்தி வர படங்கள் வந்து மிக மிக குறைவு இப்போ ராட்சசி நல்லா இருக்குதுன்னு வலைப்பேச்சலை கூட சொன்னாங்க நான் இன்னும் படம் பார்க்கல வலைப்பேச்சலை கூட சொன்னாங்க அதெல்லாம் சந்தோஷமான விஷயம் அந்த வரிசையில் திருவள்ளுவனும் அறியாத நான்காம் பால் அமலா பால் அது வந்து பால் இல்லை பால் அப்படின்னு சொல்லணும் திருவள்ளுவுக்கே தெரியாது அப்புறம் எனக்கு இப்படி தெரியும் ஸோ அவங்க நடித்து அவங்கள மையப்படுத்தி இந்த மாதிரி ஒரு படம்ங்கிறது சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம நாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் வெளிநாட்டில் போய் எங்கேயோ ஒரு தீவிரவாதிகிட்ட போய் ஒரு மாட்டிக்கிறாரு ஒரு வீரர் ஒருத்தர் போய் மாட்டிக்கிறாரு மாட்டினோன்னா அவனுங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி அவங்கள ஹேரஸ் பண்ணுறாங்க அந்த வீரரை அங்கே ஒரு மூணு டென்ட் இருக்குது இது வந்து சுஜாதாவுடைய ஒரு ஒரு கதை ஒரு சிறுகதை எவ்வளோ பேர் படிச்சுருப்பீங்கன்னு தெரியல அந்த டென்ட்டில் வந்து முதல் டென்ட்டில் ஒரு பத்து ஓட்கா பாட்டில் இருக்குது நீ என்ன பண்ணணுன்னா முதல்ல அந்த போய் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த பத்து ஓட்கா பாட்டிலையும் தீ தரணும் ரெண்டாவது டென்ட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு புளி ஒன்று இருக்குது ரொம்ப பசியோடு இருக்கிற புளி பட் அதுக்கு பல்லு வலி ரொம்ப நாளில் பல்லு வலியில் இருக்குது அதனால் நீ என்ன பண்ணணும்னா என்ன பண்ணவே தெரியாது அது பல்லை வந்து வலிக்காமல் பிடிங்கிட்டு வந்துடணும் அப்புறம் மூணாவது டென்ட்டில் ஒரு அழகான பெண் இருக்குது இது ரெண்டையும் கடந்துட்டீங்கன்னா அந்த பெண்ணை போய் நீ ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்றே இவன் நேராக வேறு வழி இல்லை அது செஞ்சால் தான் வழியில் வர முடியும்னு சொல்லிட்டு நேராக அந்த முதல் டென்ட்டுக்குள்ளே போய் அந்த பத்து பாட்டில் ஓட்கா வடித்தோன்னா அவன் வேறையாக மாறிடுறான் ரெண்டாவது டென்ட்டுக்குள்ளே போகிறான் புளி இருக்குது வெளியிலேருந்து இவங்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க அவன் ஏதோ பேசுகிறான் ஓ நன்மைக்காக தானே செய்கிறான் கொஞ்சம் அனுசரித்து போ அப்படின்லாம் சொல்லி ரொம்ப நேரமாக அந்த புளிக்கிட்ட பேசிட்டு அப்புறம் வெளியில் வந்துடுறான் வெளியில் வந்து அவன் கேட்குறான் எங்கே அந்த பல்லு வழின்னு சொன்ன பொண்ணு எங்கே அப்படின்னு கேட்குறான் புரிஞ்சவங்க சிரித்தாங்களா இல்லை சிரித்தவங்களுக்கு புரிஞ்சுதான்னு தெரியல எனக்கு இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அந்த சினிமா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அந்த டென்ட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி முதல்ல ஒரு போதை அந்த பத்து பாட்டில் அடித்த உடனே ரெண்டாவது டென்ட்டுக்குள்ளே நம்ம போயே திறனும் கிடைக்கிறது புளியா இல்லை பொண்ணாங்கிறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லா டைரக்டர்ஸும் எல்லா ப்ரொடியூசரும் நான் உட்பட இந்த முப்பது வருஷமாகியும் இன்னும் நான் வந்து ப்ரொடியூசரை தேடிட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும்னா அதனால் ரத்னகுமார் வந்து நேற்று கூட என்கிட்ட சொன்னார் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பேர் இருக்கோம் சார் எல்லாம் நல்ல படம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அடுத்த படம் பண்ணுறதுக்காக காத்துட்டுருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக இந்த சேலஞ்சு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களை ஆடை மாதிரி ஒரு படத்தை எடுக்க வச்சுருக்குன்னு எனக்கு தோணுது உங்களுக்கு சர்வசாதாரணமாக வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னு வச்சுங்களேன் நம்மளும் ஏதோ பத்தோட பதினொன்னா கிடைக்கிற வெற்றியோடவே அப்படியே போயிருப்போம் அப்படி இல்லாமல் நான் ஒத்தசிறு பண்ணுறதுக்கு காரணமும் அதே தான் நமக்கு யாரும் கிடைக்காதப்போ நம்மளை நம்மளே நிரூபிக்கணும்னு நம்ம ஒரு போராட்டம் ஒன்று இருக்கும் அமலாபால் என்னுடைய கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கத்தில் வந்து ஒரு மூணே மூணு நாள் மட்டும் நடிக்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அந்த படத்தில் ரொம்ப நிறைவாக இருந்தது அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸு நம்மக்கிட்ட தமிழில் இருக்க மிக குறிப்பிடத்தகுந்த நடிக்க தெரிந்த நடிகைகளில் அமலாபாலும் ஒருவர் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கைத்தட்டினம்ன
நான் நினச்சிட்டு இருக்க நடிகைகள்லாம் நடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ விவரம் தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஓ இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சிருக்காங்க இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை செலக்ட் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ஸோ அதனால் அமலா பால்கேனுடைய பாராட்டுகள் அப்புறம் இந்த ஊருக்கா நான் வந்து கேட்டதில்லை அப்போ தான் தெரியுது நம்ம எவ்வளோ நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கோங்கிறது நான் வந்து எப்பவுமே அந்த குதிரை மாதிரி ஒரே ஒரு விஷயத்துக்குள்ளேயே போயிட்டு இருக்கிறதுனால நான் இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் நான் வரும்போதே உள்ளே வந்தோடனே அந்த லிரிக்ஸ் சாங்கு கேட்டேன் நல்லா இருந்தது பொதுவாகவே படைப்பாளிகள் எப்படி இருக்காங்கன்னா உயிரோடு இருக்கும்போது எப்படி மதிப்பு இல்லையோ இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சில நேரத்தில் மதிப்பு வரும் உதாரணத்துக்கு உயிர் கோழிக்கு வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்கும் உரிச்ச கோழி வந்து இரநூறுபாய் கிடைக்கும் ஆனால் வருத்த கோழி முந்நூறுரூபாவும் அப்படின்னா வறுக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமே அதுக்கு ஒரு மரியாதையே கிடைக்குது அந்த மாதிரி படைப்பாளிகள் யாரும் ஒரு நல்ல படைப்பை கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு மரியாதையே கிடைக்கிறது இல்லை எஸ் பாலச்சந்திரன் எழுபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து இப்போ தான் நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் நல்ல படைப்புகள் வரும்போது அதை வந்து பாராட்ட வேண்டியது வந்து நிச்சயமாக பத்திரிகை இப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப உண்மையிலேயே நல்ல படங்களை வரவேற்கிறது மனப்பூர்வமாக பாராட்டுறதுங்கிறது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி சுப்பு சாருக்கு இது வந்து ரெண்டாவது படம் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கணும் நல்ல முயற்சி யார் செஞ்சாலும் வாழ்த்துங்க ஒத்த சிறப்பு உட்பட நன்றி வணக்கம்